this video we will discuss about the avian tuberculosis so without any further ado let's get started so simply the avian tuberculosis is a bacterial disease which is contagious and caused by the mycobacterium avium it is having worldwide distribution and affect a variety of the avian and some other species like pigs and rabbits the mycobacterium avium is a acid fast organism usually appears weeded coming to the host susceptibility of the mycobacterium avium the chickens are more prone as compared to the ducks and ducks are more prone as compared to the geese and geese are more prone as compared to the turkeys so dekho bhai ab hum log baat karenge about the avian tuberculosis तो एवियन ट्यूबरक्लोसिस क्या है एक कंटेजियस डिजीज है एंड इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम इट इज हैविंग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अफेक्ट वैरायटी ऑफ द एवियन एंड सम अदर स्पीशीज लाइक पिक्स एंड रैबिट्स अभी जो बेसिकली एवियम ट्यूबरक्लोसिस इंफेक्शन है ना कि पूरे ग्लोब में फैला हुआ है मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ एवियन स्पीशीज को यह अफेक्ट करता है इंक्लूडिंग एनिमल्स लाइक पिक्स एंड रैबिट्स ऑल्सो ठीक है Coming to the Mycobacterium avium characteristic, it is acid fast organism and usually appears weeded. अब ये जो Mycobacterium avium bacteria है जिसकी वजह से avian tuberculosis होता है ये एक acid fast organism है ठीक है acid fast एक property होती है किसी भी bacteria में जिसकी वजह से वो decolorization को resist करता है due to acid during the staining procedure. और ये जो Mycobacterium avium होता है ना ये weeded appearance हमें इसमें देखने के लिए मिलता है ठीक है coming to the host susceptibility the chickens are very very prone to this particular bacteria chickens ko sabse zyada khatra hota hai mycobacterium avium bacteria se theek hai uske baad aati hai hamari ducks uske baad aati hai hamari geese uske baad aate hain hamare turkeys theek hai so now moving on we will discuss about the spread of the disease so simply the contact with the infected live or the dead bird or the items contaminated with the droppings of such birds or the offals from the infected bird can lead to the spread of this particular infection the infected feces is the most important material in the spread of the avian tuberculosis and the respiratory droplets are also the cause of the spread so dekho bhai ab hum log baat karenge about the spread of the avian tuberculosis so simply the contact with the infected live or the dead bird or the items contaminated with the droppings of such birds or the offals from the infected birds act as the source of spread dekho मैंने आपको बताया था कि जो एवियन ट्यूबरक्लोसिस है उसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम जो कि वाइड वैरायटी ऑफ एवियन स्पीशीज अलोंग विद द रैबिट्स एंड पिक्स को इन्फेक्ट करते हैं अगर स्प्रेड की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी हेल्दी बर्ड या तो कोई हेल्दी एनिमल किसी इन्फेक्टेड लाइव और डेड बर्ड के कॉन्टेक्ट में आता है या तो किसी ऐसे आइटम के कॉन्टेक्ट में आता है जहां पर बैक्टीरियल लोड था बेसिकली वो कंटामिनेटेड था या तो किसी ऐसे ऑफर पर फीड करता है जिसका ओरिजिन इन्फेक्टेड बर्ड या एनिमल से हुआ था तो वहां पे भी उस हेल्दी एनिमल में ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी ठीक है आफ्टर दैट द इन्फेक्टिव फीसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल इन द स्प्रेड ऑफ एवियन ट्यूबर क्लॉसिस जो भी एनिमल एवियन ट्यूबर क्लॉसिस से सफर होते हैं उनके एक्सक्रीटा में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है इसका मतलब जो फीसिस है वो भी इन्फेक्टेड है सो so, अगर कोई हेल्दी एनिमल उस इन्फेक्टेड फीसिस के कॉन्टेक्ट में आता है तो इट विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड ठीक है एंड वन ऑफ द कॉमन रूट इज द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्ड ऑफ द एनिमल दिस डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड टू द हेल्दी बर्ड ठीक है Coming to the pathogenesis, the delayed type hypersensitivity following the exposure to the mycobacterium in an animal or the bird. So, देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the pathogenesis. So, simply the delayed type hypersensitivity follows the exposure to the mycobacterium. देखो, basically क्या है कि जो delayed type hypersensitivity है, इसको हम type four hypersensitivity के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अभी जो टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी है क्या करती है किसी भी एनिमल और बर्ड के केस में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस को जनरेट करती है तो अगर आप किसी भी एनिमल और बर्ड में डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी को नोटिस करोगे तो दैट पर्टिकुलर एनिमल और ए बर्ड गेट एक्सपोज टू द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ जीनस माइकोबैक्टीरियम अब जो भी माइकोबैक्टीरियम जीनस के डिफरेंट मेंबर है वो पर्टिकुलर एनिमल और बॉडी बर्ड की बॉडी को इन्वेट करेंगे या लेट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज ठीक है सो नाउ मूविंग ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल साइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन सो सिंपली द क्रोनिक कंडीशन विल डेवलप 
usually the progressive but slow loss of the condition loss of energy and increasing lethargy can be seen the appetite remain good there is eventually gross emaciation with the marked atrophy of the sternal muscles and the keel become prominent or even knife edged सो so, देखो भाई अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्लिनिकल साइंस सो सिंपली द क्रोनिक कंडीशन कैन बी सीन जो भी एनिमल जो भी बर्ड एवियन ट्यूबरक्लोसिस से सफर करेंगे वहां पे आपको क्रोनिक लाइक कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी देर विल बी द प्रोग्रेसिव बट स्लो लॉस ऑफ कंडीशन लॉस ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीजिंग लेथार्जी जो भी एनिमल और बर्ड्स वहां पे एवियन ट्यूबरक्लोसिस से सफर करेंगे वहां पे प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ वो धीरे धीरे क्या होंगे आलसी बनते चले जाएंगे लेथार्जिक हो जाएंगे ठीक है After that, the appetite remain good. There is there is eventually gross emaciation with the marked atrophy of the sternal muscles. Even species के case में क्या होता है कि उनकी appetite बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल ढंग से खाना खाएंगे. But क्या होगा एकदम से gross emaciation आपको देखने के लिए मिलेगा. And the atrophy can be seen in the sternal muscles. ठीक है. After that, the keel become prominent or even knife edged. जो कील बोन होती है इवन स्पीशीज में वो एकदम प्रोमिनेंट हो जाएगी और नाइफ एज की तरह शार्प हो जाएगी ठीक है देर आर सम मोर क्लिनिकल साइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व सो सिंपली द फेस एंड द फॉर्म बिकम पेल द परसिस्टेंट डायरिया विद द सॉइलिंग ऑफ द टेल फेदर्स इज यूजली सीन ऑकेजनली बर्ड्स में शो ए हॉपिंग जर्की टाइप ऑफ अ लोको मोशन कॉज बाई द ट्यूबरकल लीशन ऑफ द बोन ऑफ द ब्लैक बोन्स और द ज्वाइंट दैट इज यूजली यूनिलेटरल Sometimes birds may die suddenly in a good condition because of the rupture of the liver or the spleen and the resultant internal hemorrhages. So, देखो भाई हम लोग बात कर रहे थे about the clinical signs. So, moving on, the face and the form reason become pale. जो भी avian species, avian tuberculosis से suffer करेंगे वहां पर उनका face और form reason pale हो जाएगा You can see the persistent diarrhea with the soiling of the tail feather is usually seen. बेसिकली क्या है जो भी एवियन स्पीशीज एवियन ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे हैं वहां पे परसिस्टेंट डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी ठीक है और साथ ही साथ वहां पे जो उनके टेल फेदर्स है वो बिल्कुल ग्राउंड को टच कर जाएंगे दैट इज नोन एज सॉइलिंग ऑफ द टेल फेदर्स मूविंग ऑन द ऑकेजनली बर्ड्स में शो हॉपिंग एंड जर्किंग टाइप ऑफ लोको मोशन कॉज बाई द ट्यूबरकल लीशन ऑफ द बोन मेरो ऑफ द लेग बोन्स और द ज्वाइंट दैट इज यूजली यूनिलेटर बेसिकली जो भी एवियन स्पीशीज एवियन ट्यूबरक्लोसिस से सफर करेंगे वहां पे आपको पॉपिंग और जर्की टाइप ऑफ लोकोमोशन देखने के लिए मिलेगा रीजन बिहाइंड दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज दैट वहां पे क्या है ट्यूबर का लीशन डेवलप हो जाएंगे ऑन द बोन मैरो ऑफ द लेग बोन्स और द ज्वाइंट्स ठीक है और ये जो ट्यूबर का लीशन जो डेवलप हुए हैं जिसकी वजह से हॉपिंग और जर्की टाइप ऑफ लोकोमोशन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये बेसिकली यूनिलेटरल होते हैं किसी एक टांग में ही होंगे ठीक है After that, the sometimes the bird may die suddenly in a good condition due to the rupture of the liver or spleen and resultant internal hemorrhages. Basically, कभी कभी क्या होता है एकदम bird जो होती है बिल्कुल good condition में होती है बिल्कुल healthy होती है और एकदम से मर जाती है इसके पीछे reason ये होता है कि उस particular bird में क्या है एवियन ट्यूबरक्लोसिस का infection जिसकी वजह से उसका liver और spleen एकदम से rupture हो गया और वहां पर internal हेमरेज हो गया जिसकी वजह से उसकी sudden death हो गई ठीक है So now moving on, we will discuss about some of the gross lesions. So simply, it is seen in the liver, spleen, intestine, and bone marrow of the infected animal or bird, but may be also seen in any organs or the tissues. The lesions are typically tubercle granulomas, which are irregular grey white nodules, varying in size from pinpoint to the large masses of the fused tubercle. When cut, the nodules are firm and caseous. The center may be pale yellow color, particularly in those of the bone marrow. The rupture of the liver and the spleen can also be seen. The protrusions of the tubercles from the surface of the spleen gives and spleen an irregularly knobby appearance. So, देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे about the gross lesions. So, simply they are seen in the liver, spleen, intestine, bone marrow, but may be found in any organs or tissues. देखो जो भी एनिमल और बर्ड एवियन ट्यूबरक्लोसिस से सफर करेंगे वहां पे आपको जो लीशन है वो लिवर स्प्लेन इंटेस्टाइन एंड बोन मेरो में तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे बट दे कैन आल्सो बी सीन इन द अदर ऑर्गन्स और द टिश्यूज ऑल ओवर द बॉडी ठीक है आफ्टर दैट द लीशन आर टिपिकली ट्यूबरकल ग्रेनुलोमास इरेगुलर ग्रे व्हाइट नोड्यूल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम पिन पॉइंट टू द लार्ज मासिस ऑफ फ्यूज ट्यूबरकल बेसिकली जो लीशन होते हैं ये टिपिकली ट्यूबरकल ग्रेनुलोमा होते हैं एक तरीके के ट्यूबरकल्स हैं जो कि इरेगुलर ग्रे व्हाइट नोड्यूल्स हैं और इनका साइज भी वेरी करता है फ्रॉम पिन पॉइंट साइज टू द लार्ज मासेज विच इज फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट ट्यूबरकल्स ठीक है 
when you cut the nodules so you will found its firm nature and the caseous nature जब भी आप इन नोड्यूल्स को कट डाउन करोगे तो आपको कट डाउन करने पे देखने के लिए मिलेगा कि वो बहुत ही फॉर्म स्ट्रक्चर है वहां पे चीजी लाइक मटेरियल है इसलिए वहां पे केशियस नेचर है उनका ठीक है तो सेंटर में भी पेल येलो कलर पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ अ बोन मैरो और जब आप बोन मैरो के नोड्यूल्स को कट डाउन करोगे तो वहां पे आपको जो सेंटर है वो पेल येलो कलर का देखने के लिए मिलेगा ठीक है यू कैन ऑल्सो सी द रक्चर ऑफ द लिवर एंड द स्प्लीन इन द केस ऑफ अ एवियन ट्यूबर ठीक है So that's all for this video we will meet very soon in the next one